Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi naendeleza mfululizo hii ni video ya tatu ya story za fumanizi. <laughs> hii ni video ya tatu inaita story ya, fumatizi, ya fumanizi. Nimeipa kichwa kicho cha habari. Mama mkwe ashuhudia fumanizi. Nilikuwa nahisi mke wangu ananisaliti lakini sikuwa na ushahidi wa kutosha. Mara nyingi alipokuwa akichati kwenye simu yake nilimuona akitabasamu na mara nyingine kucheka. Na nilipouliza alidai kwamba alikuwa anachati na mama yake. Kicho nishtua zaidi ni pale alipoomba aende kununua maziwa saa tatu usiku na kurudi saa sita usiku akidai gari limharibikia njiani. Siku ya birthday yake ilikuwa imekaribia. Na mimi kwa kuwa nilikuwa naishi Tanga na yeye yupo Daha nimuuliza nilimuuliza angependa zawadi gani siku ya birthday yake akasema anaona mwaka huu hatafanya sherehe yoyote kwani ana safari ya kikazi na siku hiyo anaweza kurudi nyumbani usiku Hapo nikaona ndo siku yangu ya kukamata mzinzi Nilimpigia simu mama mkwe na ndugu zake na kuambia kwamba nataka tumfanyie surprise ya birthday mke wangu wa mwaka mmoja na nusu. Nilifika kwa mama mkwe tukanunua keki nzuri sana na zawadi mbali mbali. Tukaenda kwa mke wangu. Mke wangu alikuwa anaishi katika nyumba ya ghorofa. Hivyo kwa pamoja tulipofika tuliingia kwenye lifti na kupanda juu kuelekea kwa mke wangu. Tulikuwa watu wa nane jumla. Mama yake alibeba keki na wengine zawadi tamtamu. Niliwaambia tuwe kimia tufike mlangoni kwa surprise niliingiza ufunguo na kufungua mlango pole pole mama mkwe akiwa anatabasamu kubwa sana tulipoingia badala ya sisi kumpa surprise yeye yeye ndo alitupa surprise sisi mke wangu yuko uchi ameinama na mwanaume nyuma yake anamtia mbo mtindo wa chuma mboga Mama mkwe aliangusha ile keki. Dada yake akapiga kelele. Baba yake akaanza kufoka. Mimi nikawa kimya kama jongo. Marafiki zake wakaanza kutoa watu nje. Mke wangu akilia sana wakati kufania linavaa nguo. Ndoa ilikufa siku hiyo hiyo. Okay, nakuletea story nyingine ya pili. <laughs> nakuletea story ya pili inayosema wanaume bwana. <laughs> story ya pili inasema wanaume bwana. <laughs> okay, inasema hivi inaanza story kuisoma story za. <laughs> Dokta mimi ni dada naitwa Witness. Umri wangu miaka 29. Nina mtoto mmoja na tayari nipo katika uchumba huu ni mwaka wa pili. Kwa kuwa nafanya kazi huku nasoma masomo ya jioni siku moja nilikuwa na mtihani majira ya saa moja usiku nilimuomba mchumba wangu ambaye ana gari aje akae na mtoto ili nikafanye mtihani ambao ungekuwa kama wamasama wili hivi mchumba wangu alikubali na niliondoka na kumwacha mtoto wangu mikononi mwake mtoto wangu ana miezi tisa. nilipofika chuoni profesa alichewa kuja na alipokuja alisema mtihani anaahirisha amepata dharula baada ya kutia story na marafiki zangu nirudi nyumbani na nilipofika nilimkuta mchumba wangu anamtomba msichana aliyekuwa ameinama kama mzazi wazo langu la kwanza ni mtoto wangu nikauliza mtoto wangu yuko wapi Mtoto aliposikia sauti ya mamake akaanza kulia kumbe alikuwa amefungiwa chumbani. Nilimbeba mwanangu na kurudi sebuleni. Nikakuta nikakuta wanavaa nguo na nikamwambia yule dada toka kwa haraka sana kabla sija kuchoma kisu. Baada ya hapo niliondoka kwenda kumlaza mwanangu niliporudi sebuleni nikamkuta yule dada bado yupo. Nikaona kama vile anasubiri kitu ndo aondoke. Kumbe mchumba wangu ali alimfungia mwanangu na kwenda na kuendesha gari kwenda kumchukua huyo binti na kumleta hapa kwangu ile mapenzi. 
na yule dada alikuwa anasubiri nauli ya kurudia kwao alikomtoa nilimpiga <laughs> ngumi mchumba wangu na kumsukuma toki kwangu ulikuwa mwisho wetu na sasa nasikia wanafunga ndoa na huyo msichana ndio kumsikilizaji unaona maumivu watu wanayopata katika mahusiano ya mapenzi yani unampenda mtu unamthamini sana unamjali sana lakini yeye si hivyo unamwachia mtoto anakimbia anaenda kuchukua mwanamke mwingine anamleta pale pale mnapolala anafanya naye mapenzi kweli sawa so, pastori nyingine ajabu na na mmoja alikuwa anamnyonya anamnyonya mpenzi wake mboa akakuta harufu ya mwanamke mwingine kwenye mbo sasa unaza unaza alikuwa anyoya yani unaweza kukuta pastori nyingine za ajabu kweli yani mwanaume ameenda kufanya mapenzi na mwanamke mwingine alafu hajaoga sasa mwanamke na demo anamnyonya mpenzi wake mbo alafu anakuta harufu ya ya uchi wa mwanamke mwingine hali kama hii haipendezi wa sawa nakushukuru sana mtazamaji wa kuchagua channel hii endelea story za fumanizi hii ni video ya tatu kwa kama hii ni ya kwanza kuangalia ta, ta, zingatia kwamba kuna mbili ambazo zimetangulia kuangalia kuna part 1 part 2 na njia rahisi ya kuweza kuiona video hiyo <laughs> video hizo nyingine kushoto kwako pale kwenye kompyuta yako kwenye simu yako kuna picha yangu alafu kuna jina langu pale po mwai popo chukua ile jina andika kwenye sehemu pale ya kutafuta kwenye sehemu ya youtube click pale zitakuja itakuja page ya kila page ina mada mkono wako wa kulia kwa utachagua maana ya za fumanizi au maana nyingine utaweza kuangalia kwa hiyo kuna page kama saba kwa hiyo fuatilia upate video nyingine mbili ambazo zimetangulia story zinaendelea kwa hiyo kama hujajisajili tafadhali sajili leo ili uweze kupata taarifa ya video hizo mpya ambazo zinakuja kufuatilia story hizi ya fumanizi tamu